আমাদের মোবাইল ফোনটা একটু হাতে নিই এরপর ইউটিউবে ঢুকি ইউটিউবে ঢোকার পর স্প্রিং ওয়ালস লিখে সার্চ করি এস পি আর আই এন জি বসন্ত ওয়ালস ডব্লিউ এ এল টি জেড ওয়ালস আপনারা কি পেয়েছেন ডব্লিউ এ এল টি জেড ওয়ালস স্প্রিং মানে বসন্ত আর ওয়ালস মানে এক ধরনের নাচ একটা স্বতঃস্ফূর্ত নাচ পেয়েছেন আচ্ছা তো স্প্রিং ওয়ালস এটা একটা মিউজিক্যাল পিস এই মিউজিক্যাল পিসটা কার সৃষ্টি কি লেখা আছে চপিন খেয়াল করেন ফ্রেডেরিক চপিন ঠিক না সি এইচ ও পি আই এন রাইট আপনি যদি স্প্রিং ওয়ালস দিয়ে সার্চ করেন তাহলে আপনার মনে হবে এই ইনস্ট্রুমেন্টালটা এই মিউজিক্যাল পিসটা চপিন এর লেখা চপিন একজন ফেমাস ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট যারা আমরা ইনস্ট্রুমেন্ট শুনি তারা জানি মজার ব্যাপার এই ইনস্ট্রুমেন্টালটা পুরো পৃথিবী জুড়ে মানুষ জানে চপিনের লেখা কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্টালটা চপিনের লেখা না তাহলে কেন জানে যিনি এই ইনস্ট্রুমেন্টটা ইনস্ট্রুমেন্টালটা ইউটিউবে আপলোড করেছিলেন তিনি ভুলবশত এর যিনি স্রষ্টা পল ডি সেনেগিল পল ডি সেনেগিল একজন ফ্রেঞ্চ মিউজিশিয়ান তার পরিবর্তে চপিন লেখা হয়েছিল এবং সেটাই পৃথিবীব্যাপী মানুষ দিনের পর দিন ভুল জেনে আসছে অর্থাৎ একটা জিনিসের যে নামটা একবার দাঁড়িয়ে যায় যে পরিচয়টা একবার দাঁড়িয়ে যায় ভেতরের পরিচয়টা আমরা অনেকেই জানি না আমাকে জিজ্ঞেস করলে স্প্রিং ওয়ালস কাল লেখা আমরা বলবো চপিনের কিন্তু আসলে চপিনের লেখা না এটা হচ্ছে না একজন ফ্রেঞ্চ স্রষ্টা পল ডি সেনেভিলের লেখা ঠিক একইভাবে আমরা যাদের সঙ্গে মিশি তাদের সম্পর্কে যে পরিচয়টা আমরা জানি বাইরে থেকে দেখে সেই পরিচয়টা আমরা ভাবি তাদের একমাত্র পরিচয় ভেতরের মানুষটা যে ভিন্ন রকমের হতে পারে এটা নিয়ে আমাদের অনেকের মধ্যেই কোনো ধারণা থাকে না আমরা যারা কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ি আমাদের দেখে সবাই ভাববে আমি কম্পিউটার সায়েন্স ভালোবাসি কিন্তু হয়তো আমি আঁকতে ভালোবাসি আমি ফটোগ্রাফি ভালোবাসি এই ভেতরের মানুষ থেকে কেউ আমরা চিনি না আপনারা যারা আমাকে দেখছেন বিসিএস ক্যাডার বিসিএস ক্যাডার সম্পর্কে আপনাদের অনেকগুলো ধারণা মাথায় থাকতে পারে এবং আপনারা সেই ধারণাগুলো মাথায় রেখে আমার সঙ্গে মিশতে চাইবেন কথা বলতে চাইবেন হয়তো বা সে ধারণাগুলোর একটাও আমি ওন করি না অর্থাৎ আমরা একটা মানুষকে দূর থেকে যেভাবে ভাবি বাইরে থেকে যেভাবে ভাবি মানুষটা ওরকম নাও হতে পারে আমরা খুব সহজে মানুষকে জাজ করে ফেলি আজকের পর থেকে আমরা কাউকে আর জাজ করব না মানুষটা কেমন সেটা জানার চেষ্টা করব এরপর তার সম্পর্কে ভাবব অনুমানের ভিত্তিতে যদি কারো সম্পর্কে আমরা জাজমেন্ট দিয়ে ফেলি তাহলে এই ব্যাপারটা তাকেও বিব্রত করবে আর আমাকেও একটা ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেবে আপনাদের কাছে মেসেজটা ক্লিয়ার ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ পরের স্লাইডটা নেক্সট স্লাইড প্লিজ আপনারা যারা বসে আছেন তাদের মধ্যে ভালো চাকরি পেতে ইচ্ছে করে কার কার একটু হাত তুলে দেখাবেন একটা ভালো চাকরি পেতে ইচ্ছে করে কার কার ওকে দুই একটা হাত ওঠে নেই তাদের কারো কারো ব্যবসা করার ইচ্ছা তাদের কারো কারো বিয়ে করার ইচ্ছা চাকরি করে কি হবে আচ্ছা তো আমাদের সবারই মোটামুটি ভালো চাকরি পেতে ইচ্ছে করে এখন আপনারা যারা বসে আছেন তাদের আরেকটা প্রশ্ন করি আপনাদের মধ্যে পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করে কার কার হাত তুলে দেখান ওকে এর আগে যতগুলো হাত দেখেছিলাম এবারে হাতের সংখ্যা কম বেশি না অনেকেই হাত তুলব কি তুলব না এটা নিয়ে কনফিউশনে আছেন যারা হাত তোলেন নি তারা হচ্ছেন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যারা হাত তুলেছেন তারা হচ্ছেন অসুস্থ কারণ পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করবে না এটাই স্বাভাবিক যদি কারো পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করে সেটাই অস্বাভাবিক 
সো আপনারা অস্বাভাবিক মানুষ আচ্ছা আপনারা যারা বসে আছেন তাদের মধ্যে মা ডাক কিংবা বাবা ডাক শুনতে ইচ্ছে করে কার কার পৃথিবীর সবচাইতে পরম প্রার্থিত একটা ডাক অনেকেরই যারা এখনো বিয়ে করে নাই তারা বুঝতে পারছে না এই ডাকটা কতটা মধুর আচ্ছা এখন ধরুন আপনার মা ডাক শুনতে ইচ্ছে করে কিন্তু আপনার বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না এখন বিয়ে করা ছাড়া মা কিংবা বাবা ডাক বৈধ পন্থায় শোনা কি সম্ভব ঠিক একইভাবে পড়াশোনা করা ছাড়া বৈধ পন্থায় চাকরি পাওয়া সম্ভব না সো পড়াশোনা করতে ইচ্ছা না করলেও পড়াশোনা করতে হবে এটাই ছিল মেসেজ আপনারা অনেকে এখানে এসেছেন মোটিভেশনের জন্য মোটিভেশন একটা ভুয়া জিনিস যদি আপনারা অপেক্ষা করে থাকেন কখন মোটিভেটেড ফিল করবেন তখন আপনি পড়াশোনা করবেন তাহলে হয়তো বা আপনার এই জীবনে আর পড়ার টেবিলে বসা হবে না কারণ পড়াশোনা করার জন্য মোটিভেশন ফিল করা এটা খুব কঠিন একটা কাজ আর আমরা কিন্তু যারা যারা পারফর্ম করি যারা পারফর্ম করেন তারা কিন্তু মোটিভেশনের জন্য ওয়েট করেন না একজন হুমায়ুন আহমেদ যদি অপেক্ষা করে থাকতেন যে কখন তিনি মোটিভেটেড ফিল করবেন এরপর ইনি লিখতে শুরু করবেন তাহলে হয়তো বা আমরা এতগুলো সৃষ্টি পেতাম না পেতাম কখনো পেতাম না সো পারফর্ম করা বা পারফর্ম করার জন্য চেষ্টা করা সাধনা করা এটা মোটিভেশনের কোনো বিষয় না এটা হ্যাবিটের বিষয় আপনার কাজটা করতে ইচ্ছে করুক বা না করুক আপনি নিজেকে টেবিলে আটকে রাখবেন আপনার পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করুক বা না করুক আপনি টেবিলে আটকে রাখবেন দুই ঘন্টা চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা ধীরে ধীরে বাড়াবেন এমনও হতে পারে আপনি চার ঘন্টা টেবিলে বসে আছেন একটা বাক্য আপনার পড়া হয়নি কথাটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন এখন যে কথাটা বলতেছে আপনি চার ঘন্টা বসে আছেন একটা বাক্য আপনার পড়া হয়নি অনুগ্রহ করে টেবিল থেকে উঠে যাবেন না অভিনয় করবেন পড়ার অভিনয় করবেন এইভাবে করে যদি আপনারা এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ অভিনয় করতে পারেন একটা সময়ে আপনি সত্যি সত্যি পড়ার মধ্যে ঢুকে যাবেন এবং পড়াশোনা আমরা যারা করেছি আমরা যারা সাধনা করেছি তারা এইভাবেই করেছি ইটস এ হ্যাবিট ইচ্ছা করুক বা না করুক টেবিলে নিজেকে জোর করে আটকে রাখতে হবে ওই যে আমরা বলি না এই আমি যখন বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজতেছি তখন আমার এক ছোট বোন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো সে বলতেছে কি দাদা তোমার জন্য একটা মেয়ে পাইছি ভাল লাগবে তোমার আর ছবি দেখা ছবি দেখে আমার ভাল লাগে নাই আমি বললাম না এটা ভাল লাগবে না তুই অন্য কাউকে পেলে দেখাস দাদা বিশ্বাস করো মেয়েটা খুব ভালো একটা মেয়ে তুমি বিয়েটা করেই দেখো না তোমার ভালো লাগবে মানে প্রতি ওর সাথে থাকো ওর সাথে মেশো বিয়ে করে ফেলো দেখবা তোমার এক সময় ভালো লাগবে আপনারা হাসছেন না আমার কথাটা শুনে আপনারা কি জানেন বাংলাদেশে মা বাবার পছন্দে যে বিয়েগুলো হয় বেশিরভাগেরই গল্পটা এরকম পছন্দ হয় না থাকতে থাকতে একটা মায়া জন্মে যায় একটা অভ্যস্ততা তৈরি হয়ে যায় আপনাদের সিনিয়রদের জিজ্ঞেস করে দেখবেন পড়াশোনা ব্যাপারটা ঠিক এরকম আপনার পড়তে ভালো লাগুক বা না লাগুক আপনি জানেন আপনাকে ভালো কিছু করতে হবে আপনি পড়ার টেবিলে নিজেকে আটকে রাখুন ইচ্ছে থাকুক বা না থাকুক পড়াশোনা করুন দেখবেন একটা সময় আপনি পড়ার মধ্যে ঢুকে গেছেন তখন আপনার এমনিতেই ভালো লাগবে সো পড়াশোনা করার জন্য কোনো মোটিভেশনের জন্য ওয়েট করবেন না এই ধরনের মোটিভেশনাল লেকচার মোটিভেশনাল সেমিনার সবই ভুয়া এগুলো যতক্ষণ শুনবেন ততক্ষণ ভাল লাগবে মনে হবে বাসায় গিয়ে একদম সব ফাটাই ফেলবো কিন্তু নিজে ফেটে বসে থাকবেন পড়াশোনার হবে না সব উড়াই ফেলবো নিজে কোথায় উড়ে চলে যাবেন বুঝতেই পারবেন না সো আপনার পড়াশোনার দরকার হলে আপনি বসে থাকবেন টেবিলে আপনি টেবিলে নিজেকে বসিয়ে রাখবেন এবং জোর করে হলো পড়াশোনা করবেন আমার মেসেজটা বুঝতে পেরেছেন ওকে সো পড়াশোনার জন্য কোনো মোটিভেশনের ওয়েট করবেন না পড়াশোনাটা একটা হ্যাবিট পড়াশোনা না করারও একটা হ্যাবিট যে পড়াশোনা করে না সে করতেই পারে না আপনার আশেপাশে তাকাই দেখেন বুঝতে পারবেন আর যে পড়াশোনা করে সে পড়াশোনা করে পরের ওকে আজকের ক্যারিয়ার আড্ডাটা হচ্ছে আমার অন এ স্টেজ আটত্রিশতম ক্যারিয়ার আড্ডা অনলাইনে অনেকগুলো করেছি এ স্টেজে এটা হচ্ছে আটত্রিশতম এর আগে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে বা প্রতিষ্ঠানে গিয়েছি তো এখানে একটা কথা লিখেছি আপনাদের ইউনিভার্সিটিতে এটাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট টাইম ক্যারিয়ার আড্ডা গতকালকে আমি রাত্রে এসেছি আসার পরে আপনাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসটা ঘুরে দেখলাম 
ওয়ান্ডারফুল বেশ বড় একটা ক্যাম্পাসে আপনারা পড়াশোনা করছেন এবং যারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন না বলে মন খারাপ করেন এই মন খারাপটা আপনার মানসিক ব্যাপার ইউনিভার্সিটির এখানে কোনো দোষ নাই এটা মনে রাখবেন কারণ আপনাদের এত চমৎকার এত বড় ক্যাম্পাস অনেক পাবলিক ইউনিভার্সিটিতেও নাই আমাদের সম্মানিত স্যাররা বসে আছেন স্যার আছে আসলে সব পাবলিক ইউনিভার্সিটির এত বড় ক্যাম্পাস কি আছে নাই আমরা তো পড়াশোনা করে আসছি তিনশো একর জমির উপরে একটা ইউনিভার্সিটি ভাবা যায় না সো আমি আপনাদের বলবো এই সুযোগটা আপনার বাবা মা আপনাকে করে দিয়েছেন আপনার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গণ আপনাকে করে দিয়েছেন কাজে লাগান আচ্ছা তো আমি একটা কথা দেখেছি ক্যারিয়ার আড্ডা ওই মিস্টার টু পয়েন্ট সেভেন ফোর মজা করে রেখেছি আমার অনার্সে আমি ফার্স্ট ক্লাস পাইনি আমি সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছিলাম এবং আমার সিজি পেয়েছিল টু পয়েন্ট সেভেন ফোর আমি জানি না আমার মতো খারাপ সিজি পেয়ে নিয়ে কেউ বসে আছেন কি না সো আমি আপনাদের দলে মানে আমরা ভাই ব্রাদার হ্যাঁ তো সেখান থেকে কিভাবে আজকের জায়গায় এলাম সেই গল্পটা করার চেষ্টা করব পরের স্লাইডটা ধরো তুমি একটা ম্যান হলে পড়ে গেছো অথবা তুমি এমন একটা ডোবাই পড়ে গেছো যেখানে সব হচ্ছে মানে আশেপাশে ময়লা মলমূত্র ইত্যাদি ইত্যাদি তো ওখানে পড়ে গেছো পড়ে যাওয়ার পর তোমার তো সেখান থেকে বেরোতে হবে চারপাশে দুর্গন্ধ খুব বাজে অবস্থা তুমি হঠাৎ করে চেঁচালে কি বলে চেঁচালে ফায়ার ফায়ার আগুন আগুন এখন তোমাকে সবাই এসে উদ্ধার করলো ওখান থেকে উদ্ধার করার পর তোমাকে বললো ভাই তুমি মিথ্যা কথা বললা কেন তুমি কেন ফায়ার ফায়ার বললা তুমি তো এখানে তো আগুন লাগে নাই তুমি কেন ফায়ার ফায়ার বলছো তখন তোমার উত্তর ছিল ভাই আমি যদি ফায়ার ফায়ার না বলে শিট শিট বলতাম তোমরা আস্তা উদ্ধার করার জন্য আস্তা না অর্থাৎ যখন আপনার কোনো একটা কাজ করতে হবে তখন ওই কাজটা করার জন্য প্রথম পলিসি হচ্ছে আমরা বলি না ওয়ার্ক হার্ড এখন বিশ্ব ওয়ার্ক হার্ডে আর চলে না এখন চলে ওয়ার্ক স্মার্টলি ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক স্মার্টলি আপনাকে স্মার্টলি কাজ করতে হবে কারণ থ্যাংক ইউ কারণ হার্ড ওয়ার্ক তো সবাই করছে তোমার আশেপাশে সবাইকে দেখবা প্রচণ্ড হার্ড ওয়ার্ক করছে রাতের পর রাত ঘুমায় না তোমায় না কিন্তু কি যে পড়ছে বা সেটা আদৌ তার কাজে লাগবে কি না সেটা বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাই তোমরা যখন কোনো একটা কাজ করতে শুরু করবে তখন হুট করে পরিশ্রম করতে শুরু করে দিও না হয়তো বা তুমি যেভাবে পরিশ্রম করছো সেভাবে পরিশ্রম করাটা ঠিক না এটা হবে কি তুমি দিনের পর দিন পড়াশোনা করে যাবে দিনের পর দিন পরিশ্রম করে যাবে তোমার মনে তোমার মন বলবে তুমি তো পড়াশোনা করেছো পরিশ্রম করেছো কিন্তু তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না সো বুঝে শুনে পরিশ্রম করাটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয় যে কোন বিষয়ে সময় দিতে হবে এবং কোন বিষয়ে সময় দিতে হবে না এটা বোঝাতে পরের স্লাইডটা আচ্ছা আজকে আমি যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে থাকি আমি জানি না কতক্ষণ থাকব তো আমাদের কিছু অ্যাগ্রিমেন্ট হোক প্রথম অ্যাগ্রিমেন্ট যে কোনো সময়ে ক্যারিয়ার আড্ডা ছেড়ে চলে যাওয়া যাবে কোনো পারমিশন লাগবে না তোমরা যে কোনো সময় ক্যারিয়ার আড্ডা ছেড়ে চলে যেতে পারবে নাম্বার টু দয়া করে তোমাদের মোবাইল ফোনটা সাইলেন্ট করে রাখো আমারটাও সাইলেন্ট করা আছে নাম্বার থ্রি যদি কথা শুনতে শুনতে তোমাদের ঘুম পেয়ে যায় অবশ্যই ঘুমাবে ট্রেনিং ক্লাসে ঘুমানোটা তোমাদের অধিকার আমরাও ঘুমিয়েছি তবে ঘুমাতে ঘুমাতে পাশের জনের কাঁধে হেলে পড়বে না কারণ তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর কোন অধিকার তোমার নাই আচ্ছা পরেরটা আমি আমার লাইফে প্রচুর সিনেমা দেখেছি প্রচুর বই পড়েছি এবং এই ব্যাপারগুলোই আমাকে তৈরি করেছে তো আমি সিনেমা থেকে শেখা আমার পছন্দের কিছু কথা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি পরস লাইফ এই সিনেমাটা কেউ দেখেছ দ্য ডার্ক নাইট কেউ দেখনি কয়েকজন যারা দেখনি তারা দেখতে পারো এই সিনেমা দেখলে তুমি ভিলেনের ট্রেনে পড়ে যাবে ভিলেনকে তোমার বাঁচাতে ইচ্ছে করবে মানে আমার কাছে মনে হয় বিশ্ব ফিল্মে উনি হচ্ছেন স্মার্টেস্ট ভিলেন তো ডার্ক নাইটে একটা কথা আছে ইফ ইউ আর গুড এট সামথিং নেভার ডু ইট ফর ফ্রি যদি তুমি কোনো কিছু ভালো পারো সেটা কখনো ফ্রিতে করো না তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো যে ভাই আপনি ফ্রিতে কথা বলতেছেন কেন আমি এটা ফ্রিতে কথা বলছি না তোমাদের সঙ্গে কথা বলাটা আমাকে ভালো রাখে আমাকে ফুয়েল দেয় 
মানুষ তো শুধু খাবার খেয়ে বাঁচে না মানুষের বাঁচতে অনেক কিছু লাগে তো তোমাদের সাথে কথা বললে আমার ভালো লাগে আমার খুব ইচ্ছা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হব খুব ইচ্ছা ছিল আমি তো স্টুডেন্ট পড়াতাম এক সময় বহু বছর পড়িয়েছে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার জন্য যে রেজাল্ট করা দরকার সে রেজাল্টটা আমার ছিল না তাই সাধ ছিল সাধ্য ছিল না তো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে তারপর থেকে ভীষণ শ্রদ্ধা করি এবং ঈর্ষা করি এই ঈর্ষাটা পজিটিভ অর্থে শ্রদ্ধা মিশ্রিত ঈর্ষা আমার তাদেরকে মনে হয় দেবতুল্য মনে হয় যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন কারণ তারা আমাদের শিক্ষাগুরু তারা অনেকগুলো মনকে তৈরি করেন তারা নিজেরাও জানেন না তো যাই হোক আমার শিক্ষক হওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমি পারি না আমার রেজাল্ট খারাপ শিক্ষক হওয়া দূরে থাক আমি লাইফে কোনো কিছু করতে পারবো এটা আমিও ভাবিনি আমার বাবা মাও ভাবে নাই যে ছেলেটা একটা সময় শিক্ষক হবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু রেজাল্ট ভালো ছিল না সে শিক্ষক হতে পারে নাই লাইফে কিছুই হতে পারে নাই সেই ছেলেটাকে এখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কথা বলার জন্য ইনভাইট করে নিয়ে যাই এটাই হচ্ছে মজা আচ্ছা পয়েন্টটা সেভেন সামুরাই দেখেছ কেউ সেভেন সামুরাই বোধ হয় নাইনটিন সিক্সটির মুভি অসাধারণ মুভি আমি এত ভালো সামুরাই মুভি দেখিনি আমি সামুরাই মুভির ফ্যান তো সেভেন সামুরাই দেখো ভালো লাগবে বড় মুভি একটু তিন ঘন্টার বেশি প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার মতো বাট ডায়লগুলো ওয়ান্ডারফুল ক্লাস ওখানে একটা কথা আছে পরের আগেরটা আগেরটাই বাই প্রোটেক্টিং আদার্স ইউ সেভ ইউর সেলফ ইফ ইউ অনলি থিঙ্ক অফ ইউর সেলফ ইউ উইল অনলি ডেস্ট্রয় ইউর সেলফ অর্থাৎ যখন তুমি সবার কথা ভাববে তখন তারাও তোমার কথা ভাববে এতে করে তুমি তোমার সিকিউরিটি বাড়িয়ে ফেলছো নিজের অবচেতনভাবে এই যে আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে কথা বলি ফেসবুকে লিখি ওর স্পিচ দিই ইউটিউবে স্পিচ আছে তা শুনে অনেকের উপকার হয় এবং আমি জানি না যে কে কোথায় আমার জন্য প্রার্থনা করছে প্রার্থনা কিন্তু একটা শক্তি আছে আমি জানি না আমি চিনি না তাদেরকে এবং কে কোথায় আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে বসে আছে এটা কিন্তু আমরা জানি না তো আমরা যদি শুধু নিজেদের কথা ভাবি তাহলে আমরা বেশি বিপন্ন হব আমাদের নিরাপদে থাকার প্রথম শর্ত হচ্ছে অন্য মানুষের উপকার করতে হবে অন্যদের কথা ভাবতে হবে একটু হলেও উপকার করতে হবে উপকার করতে না পারো কারোর দিকে তাকিয়ে হাসো হয়তো বা ওই একটা স্মাইল তাকে সারাদিনে মিলে কেউ দেয় নাই তুমিই দিয়েছ এবং এই স্মাইলটা তার দিনটাকে সুন্দর করে দেবে সে তোমার জন্য দোয়া করবে তুমি তার শুভকামনাই থাকবে আচ্ছা পরে ফরেস্ট গাম দেখো নাই ভাই ফরেস্ট গাম প্লিজ দেখো বস একটা মুভি এটা দেখো নাই ফরেস্ট গাম টম হ্যাংসের মুভি আমার খুব পছন্দের মুভি আমি মনে হয় ছয় বার দেখেছি এখন পর্যন্ত ফরেস্ট গাম ওখানে একটা কথা আছে মামা অলেজ সেট লাইফ ওজ লাইক এ বক্স অফ চকলেটস ইউ নেভার নো হোয়াট ইউ আর গন আ গেট মা সব সময় বলতেন আমাদের জীবনটা হচ্ছে একটা চকলেটের বক্সের মতো একটা চকলেটের বক্স থেকে কোন চকলেটটা নিচ্ছি এটা যেমন আমরা কেউ জানি না তেমনি জীবনটা আমাদের কোথায় নিয়ে ছেড়ে দেবে আমরা কেউ কিন্তু জানি না আমি তো ভাবতেই পারি নাই কখনো আমি লাইফে কিছু করতে পারবো কিন্তু আমার জন্য তোমার জন্য সবার জন্য সৃষ্টিকর্তার কিছু মাস্টার প্ল্যান আছে সেগুলোর বাইরে আমরা যেতে পারি না তুমি যত যাই ভাবো না কেন তোমার যেখানে পৌঁছানোর কথা তুমি সেখানেই পৌঁছবে সো একটা চকলেটের বক্স থেকে কোন চকলেটটা পাবো সেটা যেমন আমরা কেউ জানি না তেমনি জীবন আমাদের কোথায় নিয়ে ছেড়ে দেবে এটা আমরা কেউ জানি না সো নিজের আস্থায় বিশ্বাস রাখো হবে কিছু একটা পরেরটা ব্যাটমিন বিগিনস এই মুভিটা দেখেছো তো ব্যাটমিন বিগিনস ওকে It's not who I am it's underneath, but what I do that defines me. Very important. This is the same thing. It means that you are one of the people who 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 are one of the আমরা দিনের শেষে ঠিক তাই যেটা আমরা করে দেখাতে পারি যেটা আমরা বলে শোনাতে পারি সেটার কোনো ভ্যালু নাই কথাটা মনে রেখো এটার মানে হচ্ছে এটা পরেরটা দ্য পার্সিট অফ হ্যাপিনেস দেখেছ তো বা দ্য পার্সিট অফ হ্যাপিনেস এটা অনেকে দেখেছ ওয়ান্ডারফুল মুভি সেখানে গুরু উইলি স্মিথ তার ছেলেকে বলছেন ডোন্ট এভার লেট সামওয়ান ইউ দ্যাট ইউ ক্যান ডু সামথিং নট ইভেন মি 
you got a dream you got to protect it when people can't do something themselves they are gonna tell you that you can do it you want something go get it period in money hot sir jokhon tumi kono ekta kaaj korcho jokhon tumi ekta kaaj korcho tokhon oneke eshe bolbe tumi kaaj ta korte parbe na hoyto ba tumi khoj niye dekhbe tumi je kaaj ta korcho sei kaaj ta somporke tar kono dharona i nai kintu tinni na bujhai tomake bolchen ei kaaj ta kora thik hobe na tumi kaaj ta koro na tumi kaaj ta korte parbe na uni bolchen जख तुम को कौते दिओना तुम क्षेत्र करते नट इवें मे बाबा तरह ऐले के बोलते बोलते दिओना तुम्हारे एक स्वप्न आई स्वप्न तुम्हें पूरण करते हैं से स्वप्न पूरण करार्जन जा दरकार तुम ता करो ओ समय एम कारो साथ कथा बोलो ना जे लोकटा तुम्हार स्वप्न सम्पर्क जाने ना बोझे ना ये कथाटा खूब इम्पोर्टेंट ये भूल अने के करी कैरियर ठीक करार समय अने के करी पर ओके, नो, ट्राई नॉट, डू और डोंट, देयर इज नो ट्राई, खुबी शक्तिशाली कथा, इन माने वो लोग आम्र ऑन के बोली ना, हैं सर, अमी चेष्टा करती हूँ, हैं भाई, अमी चेष्टा करती हूँ, पृथ्वी पे शॉप चाहिए थे, बाजे ओजुहा तो लोग चेष्टा करते हैं, तुम्हें हाई कास्टा कोरबा ना हाई कोरबा ना, चेष्टा करती है क्षा करते क्वालिटी लागे और क्षेत्र ना करते क्वालिटी लागे बिकज तुम जो क्षेत्र करवा ना तर मैं तुम सिद्धान लेते पे क्षा करा तुम दरकार नहीं इट रिक्वयर्स ए क्वालिटी क्योंकि आई एम ट्राइंग एट क्वालिटर मध्य पड़े ना सो तुम जो तुम्हार सिनियर के सर के बोलो सर जो तुम्हें एक क्ज दे जी सर हमें क्षेत्र करब एरपर तुम्हें क्षेत्र करार जो जहाँ जा दरकार सब ही करो तुम्हें क्षेत्र करते व्यर्थ होते क्योंकि तुम्हार सिनियर बुझते पर तुम क्षेत्र करार जो सब किस करो तर तुम्हारे जी सर हमें चेषा करब एर मान हम ओखान बेर हार पर तुम्हें क्षेत्र करबे ना सो ट्राई कथा माथा के बाद दिए दाओ हाई क्षेत्र करो ना हाई करो ना पर आगे शशन रिडेमशन देखे ये तो अने के देखा उचित इंटरनेट मुवि डाटा बेजे टप टू फिफ्टी मुभिर मध्य ये एक नम्बर एटार आई एम डिवि रेटिंग अनेक हाई तो एक कथा आज गेट विज लिविंग और गेट विज डाइंग अर्थात बाचार समय भलोक बाँचो मरार समय भलोक मरो एर मान कि जख जे क्षेत्र कर तुम्हार सबटुकु दिए करो से फाँकी दिओ ना जाते से फाँकी ना थे जखनी जे क्षेत्र कर तुम्हार सबटुकु दिए करो तुम्हार सबटुकु चेष्टा दिए करो तुम्हार सबटुकु सामर्थ्य दिए करो अथवा क्षेत्र ना कर बसाय घुमाओ से भलो कंतु वो फाँकी दिए अर्धेक कर लम अर्धेक कर लम ओभवे को क्ज करो ना निजे सबटुकु दिए क्ज करार पर एक मानुषे ओ क्जर फलाफल को प्रत्याशा ना रख ले चले जेटा गीत बला आ गीता पढ़े तो वोने गीता क्यों पढ़े क्यों ना एक जन दुई जन कैक जन पे अच्छा गीता एक फिलोसफिकल टेक्सट जरा पढ़नी ता पढ़ते पर तो जो तुम्हारा को एक क्ज निजे सबटुकु दिए करो तक से क्षेत्र से तुम्हारा जी व्यर्थ हो तुम्हारे को दुख थकबे ना क्यों दुख थकबे ना कारण एर चाहते बसि परिश्रम करा तुम्हार पक्षे सम्भव छो ना चाकी पे जदि चाकरीटा ना पेतम हमारे दुख थकतना बिकज जो हमें आयनार सामने दाड़े थकतम तक आयन चेहरार दिखे तक ओखान क्यों हाँ के बोलो ना तर क्जर मध्य को फाँकी छो तर चेष्टार मध्य को गलत छो ये क्यों बोलते पक्षे जतटुकु सर्वोच्च परिश्रम करा सम्भव छो से जी भलो किसू करते पारतम हू केयार्स को समस्या नहीं कंतु चेष्टा ना कर भलो किसू करते परा सारा जीवन निजे के क्षमा करते पर पृथिवीर क्यों ना जानुक तुम तो जान तुम चेष्टा करो नाई तुम्हार चेष्ट समस्या छो तई को नहीं चेष्टा करार समय निजे सबटुकु दिए चेषा कर फाँकी ना थे को गैप ना थे When uh, if the name is good, uh, the good, the bad, the ugly, देखे सो क्यों हमारे देखा बेस्ट वेस्टार्न मुवि एन पर्त सर एर थे भलो को वेस्टार्न मुवि देखी दे, देखी नहीं असाधारण असाधारण मैं वोटार जे लेवल स्मार्टनेस एत स्मार्ट मुवि एन पर्त आसले क्यों बनाते पर नहीं तो द गुड द बैड दि आगलि वो एक कथा आज है वेन यू हाव टू शुड शुड डोट स्टप धर ओने एक पाखी बसे आम से पाखीटा के शूट करवा तुम्हार हाथ हे रिवल्वर आंदूक आम हाथ 
তুমি ভাবছো পাখিটার গায়ের রঙটা কেমন লাল মনে হয় পাশের জন্য লাল বেটা লাল না এটা হচ্ছে গোলাপি পাশের জন বললো কমলা মনে হয় না আরেকজন বলতে ঠোঁটটা দেখ কি সুন্দর আরেকজন বলতেছে বুকের কাছে লোমটা একটু ঘন মনে হয় না আরেকজন বলতেছে পাখিটার পাটা একটু ডিফারেন্ট মনে হয় না পাখিটা কিন্তু উড়ে চলে যাবে যখন শ্যুট করতে হবে শ্যুট করে দিতে হবে ওটা নিয়ে গল্প করার কোনো কিছু নাই যখন তোমাকে কোনো একটা কাজ করতে হবে যে কোনো কাজ সেই কাজটা করা শুরু করে দাও শুরু করার পর তুমি ব্যর্থ হলে প্রথম দিন কিছুই করতে পারলে না বাট দ্যাটস অলসো এ পার্ট অফ ইউর জব ক্লিয়ার কথাটা ওটা নিয়ে গবেষণা করার কিছু নাই আমরা বেশিরভাগ মানুষ শুধু গবেষণাই করি কাজ করতে পারি না সো যখন শ্যুট করতে হবে শ্যুট করে দাও ওটা নিয়ে গল্প করার কিছু নাই ওটা নিয়ে গবেষণা করার কিছু নাই এটার মানে হচ্ছে এটা পরেরটা আরো কিছু হ্যাঁ পরেরটা চেন তাকে সে জবস দ্য বস অফ দ্য বসেস দি অনলি ওয়ে টু ডু গ্রেট ওয়ার্ক ইস টু লাভ ওয়াট ইউ ডু ইফ ইউ হ্যাভ এন্ড ফাউন্ড ইট ইয়ার টু কিপ লুকিং ডোন্ট সেটেল এর মানে হচ্ছে সবচাইতে ভালো কাজ করার একমাত্র পথ হচ্ছে সেই কাজটা করা যে কাজটা করতে তুমি ভালোবাসো যদি সেই কাজটা খুঁজে না পাও সময় নাও অন্য কোনো কাজে নিজেকে এঙ্গেজ করো না এঙ্গেজ করলে তখন তোমার পক্ষে অনেক ভালো কিছু করা সম্ভব নয় এটার মানে হচ্ছে এটা পরেরটা তাকে তো চেনো তিনি বলেছিলেন আই অ্যাম দ্য লাস্ট সুপারস্টার ইন বলিউড দেখো না সাক্ষাৎকারটা আমার ভীষণ পছন্দের লোক এই লেভেলের কনফিডেন্স পৃথিবীর খুব কম মানুষের মধ্যেই থাকে তো মানে আমার জন্ম তারিখের সঙ্গে আমার পছন্দের দুটো মানুষের জন্ম তারিখ মিল আছে একজন হচ্ছে শাহরুখ খান আরেকজন হচ্ছেন শিষ্যেন্দু মুখোপাধ্যায় তো দুজনের মধ্যে আমি শাহরুখ খানকে এগিয়ে রাখবো কারণ তার যে স্পিরিট তার যে ফিলোসফি তার যে কনফিডেন্স এগুলো আমাকে স্পর্শ করে তো শাহরুখ খানের এই কথাটা আমাকে বহু বছর ধরে স্পর্শ করে ইউ ক্যান লাভ মি অর হেট মি বাট ইউ ক্যান ইগনোর মি এর মানে হচ্ছে আপনি আমাকে ভালোও বাঁচতে পারেন আপনি আমাকে ঘৃণাও করতে পারেন কিন্তু আপনি আমাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না এর মানে হল তুমি যখনই কোনো একটা কাজ করো এই কাজটা এমন চমৎকারভাবে করো যাতে যারা তোমাকে অপছন্দ করে যারা তোমাকে ঘৃণা করে তারাও বলতে বাধ্য হয় অসাধারণ একটা কাজ হয়েছে ক্লিয়ার কথাটা শাহরুখ খানকে যারা পছন্দ করে না তারাও কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে জওয়ান দেখছে এটাই হচ্ছে বসের কাজ এটাই হচ্ছে যারা হাই পারফরমার হাই অ্যাচিভার তাদের কাজ তো এই কথাটা আমাকে খুব মোটিভেট করে আমি যখন কোনো কিছু লিখি বা কোনো কিছু বলি আমি জানি আমার অনেক থিয়েটার আছে আমি এও জানি আমার থিয়েটাররাও লুকিয়ে লুকিয়ে দরজা বন্ধ করে আমার কথাগুলো শোনে আমার লেখাগুলো পড়ে ঝুঁকি গ্রহণ না করলে বড় কিছু পাওয়া যায় না সহজ কথা পরে এটা আমার নিজের একটা কথা মনে হলো শেয়ার করি তোমাদের সঙ্গে অলওয়েজ ফিনিশ ইউর পেন্ডিং ওয়ার্কস টু মোটিভেট ইউর সেলফ ফর মোর ওয়ার্কস অর্থাৎ তোমার পেন্ডিং যে কাজগুলো যে কাজগুলো তুমি ফেলে রেখেছো করা হচ্ছে না সেগুলো শেষ না করলে তুমি কখনোই নতুন কোনো কাজ তোমার চোখের সামনে আসবে না তোমার মাথায় আসবে না সো পেন্ডিং কাজ ফেলে রাখলে মেন সমস্যা হচ্ছে তুমি যখন কোনো একটা কাজ শুরু করতে যাবে তখন তোমার সে পেন্ডিং কাজটাই করতে ইচ্ছে করবে এবং সেই দিনও যদি তুমি সেটাকে পেন্ডিং রেখে দাও পর দিনও তোমার একই কাজ করতে ইচ্ছে করবে সো পেন্ডিং কাজ শেষ না করলে নতুন কাজ শুরু করার কোনো ওয়ে নাই আমি এই টেকনিকটা পার্সোনালি ফলো করি পেন্ডিং কাজ শেষ করে ফেলো ফেলে রেখো না আচ্ছা পরে চলো খেয়াল করে দেখবে গুগল কখনো টপার দিয়ে চাকরি দেয় না গুগল কেন টপার দিয়ে চাকরি দেয় না তুমি জানো কেন দেয় না বলো তো যারা টপার যারা বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে তাদের একটা ধারণা থাকে তারা কোনো ভুল করতে পারে না যে লোক ভুল করতে পারে না সে যখন কোনো টিমে কাজ করে যখন কোন একটা সিস্টেম ফেল করে তখন সে দোষটা অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয় সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যারা ইউনিভার্সিটি টপার যারা বড় বড় ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করেছে তাদের চাইতে যারা ইউনিভার্সিটি টপার নয় যারা অত নাম করা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে নাই তারা বেশি দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম 
এবং গুগল কোম্পানিতে যারা যারা জব করে তাদের যদি প্রোফাইলগুলো অনলাইনে পাবা তুমি দেখবা তারা খুব একটা বড় বড় ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট না তারা কেউই টপার না তো গুগল এটা ফলো করে একটা কাজ তুমি কত তাড়াতাড়ি শেষ করছো তার চাইতে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কাজটা তুমি কত ভালোভাবে শেষ করছো একটা কাজ খুব দ্রুত শেষ করার চাইতে ভালোভাবে শেষ করাটা ইম্পর্টেন্ট অনেকেই অনেক কাজ করে ফেলে কিন্তু কোনো কাজই মনে রাখার মতন হয় না একটাই কারণ তারা কাজটা খুব দ্রুত শেষ করে কিন্তু মনে রাখার মতন কিছু হয় না আচ্ছা যারা বড় হতে চাও বড় হওয়া যায় দুইভাবে এক নিজে বড় হয়ে দুই অন্যকে ছোট করে তুমি কাউকে ছোট করলে তোমার নিজেকে বড় মনে হবে এভাবে বড় হওয়া যায় অথবা নিজে বড় হয়ে গেলে সেভাবেও বড় হওয়া যায় তখন তুমি এমনিতে বড় হয়ে গেলে অন্যকে ছোট করে বড় হওয়া এটা সোজা কাজ কিন্তু এটা রিস্কি কেন রিস্কি তুমি যাকে ছোট করে বড় হচ্ছ সে যদি কখনো বড় হতে শিখে যায় তখন সে একটা সময় তোমাকে ছাড়িয়ে চলে যাবে সো বেটার অ্যাপ্রোচ হচ্ছে বড় হতে শেখো অন্য কাউকে ছোট করে কারো গিবত করে কারো পিছনে লেগে তাকে ছোট করে বড় হওয়ার চেষ্টা করো না এটাই বলছি পরেরটা তিনটা কাজ করো নাম্বার ওয়ান তুমি কি করতে চাও সেটা একটা কাগজে লিখে ফেলো লিখে ফেলার মানে কিন্তু সত্যি সত্যি লিখে ফেলা আমরা বেশিরভাগ মানুষ মাথায় রাখি লিখি না একটা সময় মাথা থেকে ছুটে যাই আমি মাঝে মধ্যে একটা কথা বলি ডোন্ট থিঙ্ক অন পেপার সরি ডোন্ট থিঙ্ক অন ইউর মাইন্ড থিঙ্ক অন এ পিস অফ পেপার এর মানে হলো তুমি যা কিছু ভাবো তা কিছু লিখে ফেলো নাহলে ভুলে যাবে সো তুমি কি হতে চাও কি কি হতে চাও একটা কাগজে লিখে ফেলো নাম্বার টু তুমি সেই কাজটা কিভাবে করবে তোমার এখন থেকে কি কি করা উচিত লিখে ফেলো এই কাজটা করতে তোমার হয়তো কয়েকদিন লাগবে অসুবিধা নাই কিন্তু তোমার লাভ হবে এই কাজটা অনেকে করতে পারি না আমরা এবং এটা ক্ষতি করে মানুষের মানুষকে পিছিয়ে দেয় তুমি লিখে ফেলো ওই জায়গায় পৌঁছতে হলে তোমার কি কি কাজ করতে হবে নাম্বার থ্রি যেখানে লিখেছ ওই কাগজগুলি তুমি যেখানে পড়তে বসো তোমার চোখের সামনে টাঙিয়ে রাখো মাঝে মধ্যে দেখো তোমাকে সেটা মনে করিয়ে দেবে যে তোমার পথ হচ্ছে ওখানে এটা খুব হেল্প করবে তোমাদেরকে আচ্ছা যখন ধরো তুমি জানালা দিয়ে একটা সুন্দর দৃশ্য তুমি দেখবে ধরো এখানে একটা জানালা রয়েছে আমার মনে হচ্ছে আমি মাঠের দৃশ্যটা দেখব এখন যদি আমার মাঠের দৃশ্য দেখতে হয় তাহলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে হবে যদি আমি জানালার দিকে তাকিয়ে থাকি তাহলে কিন্তু মাঠের দৃশ্য দেখা হবে না সো যখন আমার জানালার দিয়ে দেখতে হয় তখন আমি জানালার ভেতর দিয়ে দেখব জানালার দিকে দেখব না জানালার দিকে তাকিয়ে থাকলে জানালার ওপারে কী আছে আমি দেখতে পারবো না একইভাবে যখন কোনো প্রবলেম ফেস করবে তখন প্রবলেমের দিকে তাকিয়ে থাকবে না প্রবলেমটার ভেতরে কিভাবে ঢুকতে হবে এবং সলভ করতে হবে সেটা নিয়ে ভাববে আমরা বেশিরভাগ মানুষ প্রবলেমে পড়লে প্রবলেমের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং বোকার মতো বসে থাকে কোনো কিছুই করি না যদি সেটা না করে আমরা করতাম যে প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করতে হবে ওটা নিয়ে কিভাবে ডিল করতে হবে তাহলে আমাদের কাজটা করা অনেক সহজ হতো আচ্ছা পরেরটা খুব ভালো কিছু করার জন্য দীর্ঘ সময় নিয়ে করতে হয় আমি এই থিওরিতে বিশ্বাসী না পৃথিবীতে অনেক ভালো কিছু হয়েছে খুব কম সময়ে আমি দুই একটা উদাহরণ দিচ্ছি বাংলা সাহিত্যে সব চাইতে বেশিবার আবৃত্তি হওয়া কবিতা হচ্ছে কেউ কথা রাখেনি পড়েছ কেউ সুনীলের কেউ কথা রাখেনি কেউ কথা রাখেনি এই কবিতাটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন মাত্র পনেরো মিনিটে কীরকম দেশ পত্রিকার একটা সংখ্যায় তাকে একটা কবিতা দিতে বলা হলো দেশ পত্রিকার যিনি সম্পাদক সাগরময় ঘোষ তিনি সুনীলের বাসায় এসে উপস্থিত তিনি তো সুনীলকে চেনেন তিনি জানেন সুনীল কবিতাটা লিখেন নাই বলে কি দাদা কবিতাটা লিখে ওরা তো দাদা বলতেন না সাগরময় ঘোষের জুনিয়র ছিলেন যে সুনীল কবিতাটা লিখেছি রে ও দাদা তুমি বাসায় এসে গেছো আমি তো এখন নাইটে যাচ্ছি মানে স্নান করতে যাচ্ছে সাওয়ান নিতে যাচ্ছে তখন তার হচ্ছে একটা গামছা পরা খালি গায়ে বলছে হ্যাঁ এসেছি কবিতাটা লিখেছি রে হ্যাঁ লিখেছি 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 লিখে নাই আসলে বলে একটু আমাকে একটু এনে দে আমি বসছি বলে দাদা তুমি একটু জল পান করো আমি জল খাবার খাও আমি নিয়ে আসছি তিনি কিন্তু লেখেন নেই তিনি ওই অবস্থায় খালি গায়ে গামছা পরে ভেতরে টেবিলে বসে তৎক্ষণাৎ পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে একটা কবিতা লিখে দেন সে কবিতার নাম হচ্ছে কেউ কথা রাখেনি বিখ্যাত কবিতা এটা কিন্তু খুব অল্প 
থ্যাংক ইউ এটা কিন্তু খুবই অল্প সময় লেখা হয়েছে সো একটা ভালো কাজ করতে অনেক সময় নিয়ে করতে হবে নট নেসেসারি আর একটা উদাহরণ দিই বিখ্যাত একটা গান আছে ইউ ফিল আপ মাই শুনেছ গানটা কার গান ইউ ফিল আপ মাই সেন্সেস লাইক এ নাইট ইন দ্য ফরেস্ট জন ডেনভারের গান জন ডেনভার যখন স্কিং করছিলেন বরফের উপর দিয়ে তখন তার সারা গায়ে বরফ এসে পড়ছিল যখন তার সারা শরীরে বরফের যে তুষারকণা স্নো ফ্লেক্স যখন সেগুলো এসে পড়ছিল তখন তিনি হঠাৎ তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল যে বরফের কণাগুলো যেভাবে করে তার সমস্ত শরীর ভরিয়ে দিচ্ছে তার স্ত্রী ভালোবাসা দিয়ে যেন তাকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে এই অনুভূতি তার মধ্যে কাজ করল তখন তিনি স্কিং করা বন্ধ করে পাশে একটা ছোট একটা কুড়ে ঘর ছিল কটেজ ছিল ওই কটেজে গিয়ে কাগজ কলম নিয়ে এই গানটা লিখে ফেলেছিলেন এই গানটা লিখতে তার সময় লেগেছিল বারো মিনিটের মতো খেয়াল করো একটা ভালো কাজ করতে যে অনেক সময় দিয়ে করতে হয় সব সময় তা কিন্তু না অনেক সময় আমাদের যদি ওটার জন্য মেন্টাল প্রিপারেশান থাকে প্রপার ইমোশান থাকে প্যাশান থাকে ভেতরে আগুন থাকে করা সম্ভব কুমার শানুর একটা চমৎকার রেকর্ড আছে যেটা অন্য কোনো সিঙ্গারের নাই তিনি হচ্ছেন একদিনে সবচাইতে বেশি সংখ্যক গান রেকর্ড করেছেন এবং সেই সংখ্যাটা হচ্ছে টোয়েন্টি এইট আঠাশটা গান রেকর্ড করেছিলেন উনি এবং কারণটা হচ্ছে এরকম কাহিনীটা বলি তখন তিনি হচ্ছেন একদম টপ লেভেলের সিঙ্গার কুমার শানু তখন তাকে অনেকেই ছবিতে গান করার জন্য টাকা দিয়ে গেছেন উনি সময় দিতে পারছেন না একদিন সবাই খুব খেপে গেছে যে শানুদা কখন গান করবে এতদিন হচ্ছে টাকা দিছে এখনও গান করে না কি সমস্যা তো কুমার শানু যিনি প্রাইভেট সেক্রেটারি তিনি তখন একদিন কুমার শানুকে বলছেন শানুদা মান সম্মান তো থাকে না সবাই খুব গালাগালি শুরু করছে বলে কি কী হয়েছে বা তুমি যে অনেকের থেকে টাকা পয়সা নিয়ে নিয়েছে এখনও গান করো নি শিডিউল দিচ্ছ না এই জন্য বলে ওকে আমাদের পরে কি যেন প্রোগ্রাম বলে যে দাদা আমরা তো ইউরোপ টুরে বের হবো পরশু আর তো সময় নাই ট্যুরের পরে আসতে বলি বলে আরে বাদ দে সবাই গালাগালি করছে কালকে আসতে বল বলে কালকে কীভাবে করবে বলে পারবো কালকে উনি তখন প্রাইভেট সেক্রেটারি সবাইকে ফোন করে বললেন যে আপনারা যারা টাকা দিয়েছেন ফুল পেমেন্ট করেছেন তারা সবাই কালকে আসেন সানুদা গান করে দেবেন সবাই এসে হাজির অনেকেই এসে গেছে উনি সবার গানই ধৈর্য ধরে করেছেন এবং শুধু তাই না যে গানটা পছন্দ হয়নি সেটা আবার করেছেন এমন না যে সবগুলো একবারে করে ফেলেছেন তাও না মানুষের প্যাশন মানুষের কমিটমেন্ট কোন পর্যায়ের থাকলে একটা মানুষ ওইভাবে করে শ্রম দিয়ে আটাশটা গান একদিনে রেকর্ড করতে পারে তোমরা ভেবো না যে গানগুলো সবগুলো বোধ হয় ভালো হয়নি বা মোটামুটি লেভেলের হয়েছে সেখানে একটা গান ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড জিতেছিল তোমরা একটা গান অনেকে শুনেছ আমি একটু দুই লাইন বলি শুনেছ গানটা নাইনটিন ফর্টি টু এ লাভ স্টোরি ওই গানটা ওটার মধ্যে ছিল আটাশটা গানের মধ্যে ছিল আমি এদের গল্পগুলো পড়ি আর নিজেকে চ্যালেঞ্জ করি এরা পারলে তুমি পারবে না কেন তুমি যাই করো অসুবিধা নাই স্মার্টনেস হচ্ছে তাই তোমাকে দেখে লোকে ভাববে একটা তুমি আসলে অন্য জিনিস আমরা অনেক সময় বলি না ওরা দেখে মনে হয় সে গোড়াগড়ি করে এই করে সেই করে হারাই একটা মাল শুনে নেয় কথাটা ওই মাল হওয়াটাই হচ্ছে স্মার্টনেস এই এরা হচ্ছে মাল এগুলো যখন আমি পড়ি মানে তখন আমার কাছে খুব ভাল লাগে আমার মনে হয় যে এটা করা সম্ভব তা না পারলে আমি পারবো না কেন হয়তো অনেক বড় কিছু পারবো না আমি আমার জায়গা থেকে ছোট কিছু তো করতে পারবো অসুবিধা কোথায় তাই করি দস্তই বস কি তার লাইফের বেশিরভাগ মাস্টার পিস লিখেছেন খাবারের পয়সা জোগাড় করার জন্য তিনি দরিদ্র মানুষ ছিলেন উনি একটা জুয়ার ক্লাবে গেছেন যেখানে জুয়া খেলা হয় সেখানে গেছেন এবং ওই বারে যাওয়ার পর উনি পয়সা চেয়েছেন তখন একজন বলে ঠিক আছে তুমি একটা গল্প লিখে দাও গল্প লিখে দাও তোমাকে আমি মদের টাকা দিব রুটির টাকা দিব ওই মদ এবং রুটির টাকার জন্য উনি তাড়াহুড়া করে গল্প লিখেছেন সেখানের অনেকগুলো গল্প ওয়ার্ল্ড ফেমাস হয়েছে তিনি দশ তাই বসকে আচ্ছা তুমি দেখবে এখন তোমার সমবয়সীরা অনেক আনন্দ করছে ফুর্তি করছে তুমি অনেক কষ্ট করছো তোমার মনে মনে খারাপ লাগছে আমি কেন ফুর্তি করতে পারছি না আমার তো আমতল জামতল করতে ইচ্ছে করে একটা সময় আসবে যখন তুমি আনন্দ করবে এবং তারা তোমাকে দেখে দেখে ঈর্ষা করবে পৃথিবীতে মানুষের ঈর্ষার পাত্র হওয়া কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার যে কোনো কিছু করতে পারে না তাকে কেউ ঈর্ষা করে না যে কোনো কিছু করে দেখাতে পারে তাকে সবাই ঈর্ষা করে সো মানুষের করুণার পাত্র হওয়ার থেকে ঈর্ষার পাত্র হওয়াটা কিন্তু অনেক ভালো সেটা হওয়ার চেষ্টা করে পরেরটা 
যাদের মানসিকতা ছোট তাদের সাথে মিশবানা কখনো তোমরা কিন্তু বুঝে ফেলো কারোর সঙ্গে মেশার পরে এবং তোমার যদি মনে হয় তুমি যাদের সাথে মিশেছ তাদের মধ্যে নিরানব্বই জনই হচ্ছে নেতিবাচক চিন্তা ভাবনার মানুষ নেগেটিভ চিন্তা ভাবনার মানুষ একটা মানুষ শুধু পজিটিভ চিন্তা ভাবনার মানুষ তুমি সেই একজন মানুষকে বন্ধু বানাও তোমার এত বন্ধু দরকার নাই মনে রেখো পৃথিবীতে যার যত বন্ধু তার তত দুঃখ যার যত পরিচিত মানুষ তার তত দুঃখ যার যত বেশি ফোন রিসিভ করতে হয় তার তত বেশি দুঃখ এ কথাগুলো মনে রেখো আজকে হয়তো বুঝতে পারছো না যখন আমাদের বয়সে আসবে বা একটু পরে যখন তোমাদের পথ চলা শুরু হবে তখন এটা ফিল করতে পারবে আচ্ছা পরেরটা আর যে কোনো পরিস্থিতিতে তোমাকে যেই যাই বলুক না কেন যে যতই বড় বড় কথা শোনাক না কেন যে পড়িস তো ডেফো দিলে আমি তো পাবলিক ভার্সিটিতে পড়ি তুই চান্স পাস নাই অনেক কিছুই বলবে আমি জানি অথবা তোমার ফ্যামিলি নিয়ে বলতে পারে তোমার চেহারা নিয়ে বলতে পারে তোমার হাইটস নিয়ে বলতে পারে তোমার ফিগার নিয়ে বলতে পারে তোমার পড়াশোনা নিয়ে বলতে পারে এনিথিং আমি তোমাদের বলি কি চাকরি প্রতিষ্ঠা ব্যবসা এটা কোনো চেহারা চিনে না কোনো ফিগার চিনে না কোনো ফ্যামিলি চিনে না শুধু তোমাকে চিনে তোমাকে তুমি এমনভাবে তৈরি করো যারা আজকে তোমাকে বড় বড় কথা শোনাচ্ছে একটা সময় তারা যেন স্যালুট করার জন্য তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট না পায় ক্লিয়ার কথাটা কখনো কাউকে রিপ্লাই দিও না ও বলুক না ভাই সৃষ্টিকর্তা মুখ দিছে বলবেই থামাতে পারবে না বলুক তুমি এমনভাবে কাজ করো যাতে তাদের কথা একসময় বন্ধ হয়ে যায় তারা তোমার সাথে কথা বলতো সংকোচ বোধ করবে তারা তোমার সাথে কথা বলতো সম্ভ্রম বোধ করবে ওই জায়গায় নিজেকে নিয়ে যাও রিপ্লাই করে কি হবে সেও একটা কথা বলছে তুমিও মুখ দিয়ে রিপ্লাই করছো তোমার সাথে তার কিন্তু কোনো তফাত থাকলো না তার চেয়ে তুমি কাজ দিয়ে তোমার রিপ্লাইটা করে দাও কাজের রিপ্লাই পৃথিবীর সবচাইতে বড় রিপ্লাই মনে রেখো বন্ধু কারা প্রকৃত বন্ধু কারা ধরো আমরা এখন এখানে আছি সবাই বসে আছি বা দাঁড়িয়ে আছি এখন আমরা বেঁচে আছি আমাদের দেখতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি কে সামনে বসে আছে সব দেখতে পাচ্ছি কার চোখের এক্সপ্রেশন কেমন কে আমার জন্য কি করছে কি করছে না সবই টের পাচ্ছি সো এখন তুমি অনেক ওয়েলুইসার পাবে এখন তোমাকে অনেকেই বলবে আমি তোমার প্রাণের বন্ধু আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি ব্লা 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 একটু ভাবো এই মুহূর্তে যদি তুমি মারা যাও তখন তোমার পরিচয় হচ্ছে লাশ আর কোনো পরিচয় নাই মানুষের মৃত্যুর পর কিন্তু কেউ নাম ধরে ডাকে না লাশ বলে লাশ ওই লাশের তুমি যখন লাশ হয়ে যাবা তখন তুমি কাউকে দেখবা না কারোর কথা শুনবা না কোনো অনুভূতি থাকবে না কিছুই থাকবে না তখন তোমাকে কেয়ার করলেও চলে না করলেও চলে তোমাকে পাত্তা না দিলেও কোনো সমস্যা নাই তোমাকে সময় না দিলেও কোনো সমস্যা নাই তা সত্ত্বেও তুমি যখন মারা যাবে মারা যাবার পর ধরো খুব বৃষ্টি হচ্ছে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে তোমার লাশের কাছে আসাটা খুব কঠিন তা সত্ত্বেও সকল ঝড় বৃষ্টি ফেলে মাত্র দুই একটা মানুষ পুরো পৃথিবীকে একদিকে সরিয়ে তোমার লাশের কাছে চলে আসবে বিশ্বাস করো হ্যালো কেবল ওরা ছাড়া আর কেউই তোমার ফ্রেন্ড না হ্যালো স্যার স্যার স্যার
আচ্ছা সময় লাগবে একটু কতক্ষণ মানে অফ করে অন করতেছে আচ্ছা হোক হ্যালো 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 ও থ্যাংক ইউ তো যেটা বলছিলাম যখন আমরা মারা যাই আমার মৃত্যুর পর আমার লাশের কাছে আমার যারা পরিচিত আমার যারা বন্ধু বান্ধব মনে করি আত্মীয় স্বজন মনে করি কাছের মানুষ মনে করি তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন মানুষ সকল বাধা সত্ত্বেও আমার লাশের পাশে এসে দাঁড়াবেন কেবল তারা বাদে বাকিরা কেউই আমাদের বন্ধু না বাকিরা সবাই হচ্ছে মানে পরিচিত মানুষ একটু একটু ভাবেন প্র্যাকটিস করেন যে সব কিছু পৃথিবী একদিকে দিয়ে হলো তোমার পাশে দাঁড়াবে কে তিনি বাদে বাকি কেউই কিন্তু তোমার বন্ধু না এটা একটু প্র্যাকটিস করো কাজে লাগবে মানে বন্ধু চিনতে কাজে লাগবে আচ্ছা ও আচ্ছা আমি ওটা আস্তে আস্তে আরেকটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে আমার অনেক স্লাইড হ্যাঁ তো এত স্লাইড মনে হয় বলা যাবে না শুরু করেছে একটু দেরিতে তোমরা একটা কাজ করতে পারো সহজ হবে কাজটা করলে সেটা হলো আমার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করার বা আমার কাছ থেকে জানার যে প্রশ্নগুলি তোমাদের রয়েছে তোমার লাইফ সংক্রান্ত কিংবা বিসিএস অথবা আইডিএ আর কোনো কিছু না শুধু বিসিএস এবং আইডিএ এ দুটো বিষয়ই আমি খুব ভালো জানি বাকিগুলো নিয়ে জানি না তো বিসিএস এবং আইডিএ অথবা তোমার লাইফ সংক্রান্ত যদি কোনো প্রশ্ন তোমার মধ্যে থাকে সেই প্রশ্নগুলো তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে লিখে পাঠাও আমার যেটা পেজ রয়েছে ভেরিফাইড পেজ সেই পেজে একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে ওই নাম্বারে লিখে পাঠাও আমি তোমাদের প্রশ্নগুলো দেখে যে প্রশ্নগুলো আমার কাছে সঙ্গত মনে হয় বা উত্তর দেবার মতো মনে হয় সেগুলোর উত্তর আমি দিব লাঞ্চের পরে পরের সেশানে তাহলে আমাদের অনুষ্ঠানটা একটু ছোট হয়ে যাবে কনসাইজ হয়ে যাবে কারণ এত কথা বলা খুব টাফ তা সত্ত্বেও আমি আমার স্লাইডে যাব বাট সব স্লাইডে আমি টাচ করব না যেগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে হবে আমার কাছে সেগুলোই টাচ করব কেমন হয় এই কাজটা করলে ওকে আমি নম্বরটা বলে দিচ্ছি জিরো ওয়ান নাইন সেভেন সিক্স হোয়াটসঅ্যাপ অনলি হোয়াটসঅ্যাপ অন্য কিছু না হোয়াটসঅ্যাপ জিরো ওয়ান নাইন সেভেন সিক্স জিরো এইট জিরো ওয়ান নাইন সেভেন সিক্স এটা আমার পেজের নাম্বার এটা পাবলিক নাম্বার জিরো ওয়ান নাইন সেভেন সিক্স জিরো এইট সিক্স নাইন টু ওয়ান তোমাদের লাইফ নিয়ে অথবা বিসিএস নিয়ে অথবা আইবিএ নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন তোমাদের থাকে সেগুলো করো আমি লাঞ্চ ব্রেকে সেগুলো দেখব দেখার পর আমার যদি মনে হয় কোনোটা উত্তর দেওয়া দরকার আমরা লাঞ্চ ব্রেকের পরে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো ওকে আমরা আবার ফিরে আসি এখানে যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখলে তোমার মন খারাপ হয় তোমার কনফিডেন্স নষ্ট হয় তাদের সাথে কখনো সম্পর্কই রেখো না তুমি কিছু পারো না তুমি ভালো কিছু করতে পারো নাই সে তোমার থেকে ভালো কিছু করতে পারছে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো শোনার জন্য আমার মনে হয় কোনো লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কোনো কিছু নাই কারণ এগুলো শুনে তোমার কিন্তু কোনো লাভ নাই সো এমন কারোর সঙ্গে রিলেশান রেখো না বন্ধুত্ব রেখো না তুমি লজ্জিত হয়ে 
যে সমস্ত জায়গা থেকে মাথা নিচু করে সরে এসেছো বা সরে আসতে হয়েছে তুমি প্রতিদিন নিজেকে এমনভাবে তৈরি করো যাতে মাথা উঁচু করে ওই সকল জায়গায় দাঁড়াতে পারো নিজেকে প্রতিদিন সেভাবেই তৈরি করো পরতা যখন কম্পিটিশনে যাবে কথাটা ভালো করে খেয়াল করো যখন কম্পিট করবে তখন কার সাথে কম্পিট করবে যে তোমার চাইতে ভালো তার সাথে আমরা কম্পিট করি তাই তো যে আমার চাইতে ভালো আমার চাইতে বেশি নম্বর পেয়েছে তার সঙ্গে আমরা কম্পিট করি বেশিরভাগ মানুষ এই কম্পিটিশনে নামতে গিয়ে হারিয়ে যায় কীরকম ধরো তুমি অঙ্ক পরীক্ষাতে একশোতে পেয়েছো তিরিশ কথার কথা পাঁচ নম্বর হচ্ছে তেত্রিশ থার্টি থ্রি তুমি পেয়েছো থার্টি তোমার এক বন্ধু সে পেয়েছে নাইনটি নাইন অমানুষ নাইনটি নাইন এখন তোমার খায়েস হলো তুমিও তাকে বিট করবা তুমি তার মতো করে নাইনটি নাইন পাবা তুমি তার সাথে কম্পিটিশানে নামলা প্রচণ্ড পড়াশোনা শুরু করলা এভাবে হয় না কারণ তোমার সে ফ্রেন্ডটা নাইনটি নাইন পাওয়ার জন্য যে পরিশ্রমটা করেছে যে কৌশলগুলি অবলম্বন করেছে দিনের পর দিন তুমি কিন্তু সেগুলো অবলম্বন করো নাই বরং তুমি যদি এই কাজটা করো তুমি একটা পরীক্ষায় পেলে তিরিশ পরের পরীক্ষায় পেলে বত্রিশ তুমি পাশ করো নাই কিন্তু আমি তোমাকে বলবো তুমি সফল সব সময় চেষ্টা করবে আজকে তুমি যেমন আছো কালকের তুমিটা যেন আজকের তুমি থেকে বেটার হয় লাইফে কখনো অন্য কারোর সঙ্গে কম্পিটিশানে নামবা না তোমার সমস্ত কম্পিটিশান হবে নিজের সঙ্গে নিজেকে একটু একটু করে ছাড়িয়ে গেলে তুমি তুমি একটা সময় পুরো পৃথিবীকে ছাড়িয়ে যাবে ক্লিয়ার কথাটা সো লাইফে কখনো অন্য কারোর সঙ্গে কম্পিট করবে না কম্পিট করবার নিজের সাথে আজকে তুমি যা আছো তার চাইতে আগামীকালকে তুমি যেন একজন বেটার পার্সন হও ওটা করার চেষ্টা করো এটা বেশি ইফেক্টিভ ওকে পরেরটা আমাদের অনেকেরই হাত দুইটার জায়গায় তিনটা ডান হাত বাম হাত আর একটা কি অজুহাত অজুহাতের কোনো দাম নাই কেন দাম নাই তুমি যদি সফল হও তাহলে তোমার অজুহাত দেখানোর কোনো দরকার হবে না আর তুমি যদি ব্যর্থ হও তাহলে তোমার ওই এক্সকিউজ কেউ শুনবেই না সো অজুহাতের কি দাম ওই তিন হাতের মানুষ লাইফে কোনো কিছু করতে পারে না তো রাহাত রাখবার দুইটা তিনটা না আর কখনো এমন কারো সঙ্গে মিশবে না যে মানুষটা অন্যকে সম্মান করে না যে মানুষ অন্যকে সম্মান করতে জানে না তার কাছ থেকে মনে রেখো কোনো কিছুই শেখান নাই তার সাথে কখনো মিশবে না আর আরেকটা কাজ করবে না সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই নিজের কাজটা না করে নিজের কাজটা না করে কে কাজটা করতে পারল কে করতে পারল না কে ভালো কে খারাপ এই গবেষণাগুলি করি যেটাকে আমরা বলি সমালোচনা করা গিবত করা মনে রেখো তোমার আমলনামা তুমি লিখবা তার আমলনামা সে লিখবে তার আমলনামা নিয়ে তোমার গবেষণা করার কি দরকার সো সমালোচনা করা বা বাজে কোনো আড্ডায় সময় দেওয়া এটার চাইতে অনেক ভালো হচ্ছে নিজেকে আরও ডেভেলপ করার চেষ্টা করা এতে তোমার লাভ হবে অন্য কে কী করতেছে না করতেছে কারো পিছনে লেগে থাকা কাউকে নিয়ে গবেষণা করা আড্ডাই বলা ভালো লাগে এই কাজগুলো করতে অনেক রিল্যাক্স লাগে আমি জানি ভালো লাগে কিন্তু এটা তোমাকে ডেভেলপ করবে না তোমাকে ধীরে ধীরে করবে কি একটা ফেক কনফিডেন্স তোমার মধ্যে দেবে যে কনফিডেন্সের কোনো অস্তিত্ব নাই কিন্তু তুমি ভাবছো যে তোমার এই কনফিডেন্সটা আছে কিন্তু সেই কনফিডেন্সের কোনো বেজ নাই ওই কনফিডেন্সটা তুমি মানে তোমার কোনো কাজেই লাগবে না তুমি তোমার লাইফে কোনো কাজে লাগাতে পারবে না সেটাই বললাম হ্যাঁ পরেরটা আগেরটা ওকে যে মানুষটা তোমাকে দুর্বল মনে করে যে মানুষটা মনে করে তুমি কোনো কিছু করতে পারবে না সময় হলে সুযোগ হলে সে মানুষটার সামনে তুমি তোমার সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়াবে যাতে সেই দিন 
সে তোমাকে কোনোভাবেই দুর্বল ভাবতে না পারে এটা কোনো প্রতিশোধ না এটা হচ্ছে আত্মসম্মান বোধ আত্মসম্মান বোধ এবং প্রতিশোধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এটা প্রতিশোধ না এটা হচ্ছে আত্মসম্মান বোধ আমি কাজটা করেছি আই ফিল গুড ভেরি গুড আচ্ছা যারা তোমার লাইফে কখনো উপকার করেছে আমৃত্যু কখনো তাদেরকে ভুলবে না তারা হচ্ছেন তোমার জন্য সাধু সঙ্গ আমৃত্যু কখনো ভুলবে না মনে রেখো একটা মানুষের সব চাইতে বড় যোগ্যতা হচ্ছে কৃতজ্ঞতা বোধ তোমার যে শিক্ষক ক্লাস সিক্সে তোমাকে একদিন বই কিনে দিয়েছিলেন তুমি যদি অনেক বড় কোনো মানুষ হও তবুও সেই শিক্ষককে দেখলে তার পা ছুঁয়ে সালাম করবে কারণ তোমার স্থান সেই জায়গাতে তিনি তোমাকে সেদিন সাহায্য না করলে হয়তো বা তোমার এতদূর আশাই হতো না এই ধরনের আমাদের লাইফে চলার পথে অনেক মানুষ থাকেন যারা হয়তো খুব ছোট অবস্থানের সমাজের দৃষ্টিতে কিন্তু যেহেতু তারা তোমার উপকার করেছেন তারা যেন তোমার লাইফের হিরো হয়ে সারা জীবন বেঁচে থাকেন এইভাবে বাঁচো ভালো হবে আচ্ছা পট নিজের সাথে সময় কাটানোর চেষ্টা করো লোকের সঙ্গে সময় কাটালে বেশিরভাগ হবে কি গিবত হয় বেশি ব্যাক বাইটিং হয় তার চাইতে ভালো হচ্ছে নিজের সঙ্গে সময় কাটানো নিজের সঙ্গে কথা বলা এটা হয় কি আমাদের যে সীমাবদ্ধতাগুলি আমাদের যে ল্যাকিংগুলি ওই ল্যাকিংগুলো নিজের চোখের সামনে স্পষ্ট হয় এবং সেগুলো থেকে সরে আসার একটা ইচ্ছা তৈরি হয় সো বেশি বেশি চেষ্টা করবা নিজের সঙ্গে সময় কাটাতে একাকি সময় কাটাতে বেশি কাজে দিবে এটা রাগ নিয়ন্ত্রণ করবা কিভাবে অনেক টেকনিক আছে রাগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমি তোমাদের একটা সিনেমার নাম বলি আমি যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটি আইবিআইতে পড়াশোনা করতাম তখন আমাদের এক শিক্ষক এই সিনেমাটা দেখতে বলেছিলেন সিনেমাটা আমি আগে দেখি নাই স্যারের কথা শুনে আমি দেখেছিলাম টুয়েলভ অ্যাংগ্রিম্যান দেখেছ তো মুভিটা টুয়েলভ অ্যাংগ্রিম্যান রাগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং নেগোসিয়েট করার জন্য এর চাইতে ভালো কোনো টেকনিক কোনো মুভিতে দেখানো হয় নাই যারা দেখো নাই দেখতে পারো অনেক পুরোনো মুভি টুয়েলভ অ্যাংগ্রিম্যান তো রাগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু কাজ করতে পারো আমি আমার কথাগুলো বলছি তোমরা তোমাদের মতন করে ভাবতে পারো নাম্বার ওয়ান যার সাথে রাগ হচ্ছে তার কথা রিপ্লাই দেওয়া বন্ধ করে দাও সে যাই বলুক হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে তুমি জানো ঠিক নাই কিন্তু ঠিক আছে তার কথা রিপ্লাই দেওয়া বন্ধ করে দাও চুপ হয়ে যাও একদম চুপ হয়ে যাও সম্ভব হলে মাটির দিকে তাকাই থাকো অথবা দেয়ালের দিকে তাকাই থাকো তার চোখের দিকে না তাকালেই ভালো অন্যদিকে তাকাই থাকো সে যাই বলুক অসুবিধা নাই ভুল করেও মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের করবে না রেগে গেলে মানুষ যে কথাগুলো বলে সে কথাগুলো বেশিরভাগই ভয়ঙ্কর কথা পরবর্তীতে সেই কথাগুলোকে কোট করে ওই মানুষটা তোমার সম্পর্কে বাজে কথা বলবে তোমাকে নিয়ে খারাপ ব্যবহার করবে তার চাইতে বড় কথা যার সঙ্গে রাগ করছো সে যদি মহিলা হয় তুমি রেগে যাওয়া অবস্থায় যা যা বলবা প্রত্যেকটা সে মনে রাখবে এবং পরবর্তীতে প্রত্যেকটাকে সে ইউজ করবে এ অভিজ্ঞতা আছে তোমাদের নাই আচ্ছা দুই শ্রেণীর প্রাণী পৃথিবীতে কোনো কিছু ভুলে না এক হচ্ছে তোমার বস দুই হচ্ছে তোমার ওয়াইফ ওদের সৃষ্টি ওদের স্মৃতিশক্তি আল্লাহ তালা অনেক বাড়াই দিছেন চিন্তার বাইরে বাড়াই দিছেন ওরা কিছুই ভুলে না যা মনে রাখা দরকার তা বাদে সব মনে রাখা দরকার মনে রাখতে পারে সব তো আমি দেখছি আমি তো বিবাহিত মানুষ আমার অভিজ্ঞতা আছে তো রেগে গেলে দেখছি কি আজ থেকে সাত বছর আগে সপ্তাহের কোন দিনে সন্ধ্যা কতটা সময়ে কত মিনিটে কোন জায়গায় বসে আমি কখন কি বলছিলাম কিভাবে বলছিলাম বলার সময় আমার দাঁত কয়টা বের হয়েছিল চোখ কয়টা বন্ধ ছিল কয়টা খোলা ছিল সব তার মনে আছে সব আমি অবাক হয়ে যাই আমি ভাবি এই পরিমাণ মেধাবী একটা মানুষ জীবনে কিছু করতে পারল না কেন এখন এটা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতার 
ব্যক্তিমতি আমরা আমরা স্বামী এবং দুনিয়াতে আল্লাহ তালা দুইটা জাতি সৃষ্টি করছে না আমরা পড়ছি না কি কি মানুষ আর জিন আরেকটা জাতি আছে বউ জাতি এটা কিন্তু মানুষের মধ্যে পড়ে না জিনের মধ্যে পড়ে না এটা বউ জাতি ভিন্ন জাতি এখন হয়েছে কি এই বউ জাতির নিষ্পেষণে আমরা যে কত বেকারাই আছি স্বামীদের অবস্থা কিন্তু মুরগির চেয়েও খারাপ কীরকম খারাপ একটা মুরগিকে জবাই করা যায় মাত্র একবার আর স্বামী জাতিকে জবাই করা যায় প্রতিদিন অসংখ্যবার ইচ্ছা মতো মনের মাধুরি ঐশ্বরিয়া মিশিয়ে কোনো সমস্যা নাই বিপদে আছে যাই হোক সরি সরি বলার কি আছে কথা তো সত্য এত সরি বলার কি আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আরেকটা কাজ কখনো করবে না তুমি দেখবা তোমার আশেপাশের বন্ধু বান্ধব যা কিছু করে তোমার তাই কিছু করতে ইচ্ছা করে তুমি কি জানো যে দিনের শেষের হাসিটা তারাই হাসবে তুমি তো জানো না অন্ধভাবে কখনোই কাউকে ফলো করবে না সে যদি তোমাদের ক্লাসের টপারও হয় তারপরও ফলো করবে না তোমার পথ আলাদা তার পথ আলাদা সে যা করতেছে তোমাকে তাই করতে হবে কেন যাদের ক্যারিয়ার নষ্ট হয় তাদের বেশিরভাগেরই ক্যারিয়ার নষ্ট হয় বন্ধু বান্ধবকে ব্লাইন্ডলি ফলো করে বিধায় কাউকে ব্লাইন্ডলি ফলো করা যাবে না কাউকেই না তোমার যে ক্যারিয়ার পাথ ওটা নিয়ে ভাবো এবং ওটা নিয়ে কাজ করো তোমার বন্ধু এটা করতেছে বিধায় তোমাকেও সেটা করতে হবে কেন তোমার বন্ধুর যে পারিবারিক অবস্থা সামাজিক অবস্থা ব্যক্তিগত অবস্থা তোমার অবস্থা তো একই রকমের না ডিফারেন্ট সো তোমার পাথ একটা তার পাথ কিন্তু ডিফারেন্ট হতে পারে ওকে পরে লাইফে ভালো থাকতে হলে সবাইকে দরকার নাই যারা তোমাকে লাইফে ভালো থাকতে দেয় না এটা বোঝার পরে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেল দিনের পর দিন একটা মানুষের মাধ্যমে মনের শক্তি ক্ষয় করে ফেলার কোনো মানে নাই পৃথিবীতে অপরিহার্য ব্যক্তি বলে কোনো কিছু নাই এটা মনে রেখো ওই লোক যদি তোমার জন্য অপরিহার্যই হতো সেই লোক দিনের পর দিন তোমার মন খারাপ করে দিত না সে লোক দিনের পর দিন তোমাকে মানসিকভাবে ধ্বংস করে দিত না সো তার কাছ থেকে সরে আসো সে যেই হোক না কেন আর সরে আসা সম্ভব না হলে তার কথাকে গুরুত্ব দিও না কেয়ার করো না মনে নিও না কানে নাও মনে নিও না শুধু কানে নেই বা মনে নেওয়ার দরকার নেই লাইফে কখনো না জেনে না বুঝে অনুমানের ভিত্তিতে কোনো কিছুই বলবা না এই ছোট্ট একটা টেকনিক মনে রাখবা মানুষজন সম্মান করবে তোমাকে না জেনে না বুঝে অনুমানের ভিত্তিতে একটা কথাও বলবা না জেনে বলবা কোনো কিছু বলার সময় জেনে বলবা না জেনে বলবা না যদি না জানো সরাসরি বলবে আমি কথাটা আমি এটা জানি না আমি এটা পারি না এতে তোমার সম্মান কমবে না বাড়বে আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি আমি এটা পারি না আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে ব্যাংকের জন্য কিভাবে করতে হয় আমি বিনয়ের সঙ্গে বলি আমি ব্যাংকে পরীক্ষা দিই নাই প্রিপারেশান নিলে আমি এটা সম্পর্কে জানি না হয়তো সে প্রথম অবস্থায় মনে করে ভাইয়া ইচ্ছা করে বলতেছে জানে কিন্তু বলতেছে না কিন্তু পরে কিন্তু আমার প্রতি তার সম্মানটা বাড়ে কমে না আরেকটা কাজ আমরা করি যেটা নিয়ে আলাপ হচ্ছে সেটার মধ্যে না থেকে ধান ভানতে শিবের গীত গাই এই কাজটা করো না যা নিয়ে আলাপ হচ্ছে ওটা নিয়ে থাকো যদি ওটা নিয়ে থাকতে না পারো তাহলে তোমার কনসেনট্রেশনটা মূল ফোকাস থেকে সরে যাবে এবং সরে গেলে তোমার পক্ষে কাজটা করা কখনোই সম্ভব হবে না পরেরটা এটা হচ্ছে মোটামুটি আমার জীবনের গল্প তোমরা এই গল্প এই কবিতাটা অনেকেই পড়েছো আমার খুব পছন্দের কবিতা আবার ফ্রস্টের একটা কবিতা দুটো রাস্তা দুই দিকে চলে গেছে একটা রাস্তা দিয়ে বেশিরভাগ মানুষ হেঁটে গেছে আমার বন্ধুরা আরেকটা রাস্তা দিয়ে শুধু আমি হেঁটে গেছি সেই রাস্তাটা দিয়ে তেমন কেউ হাঁটেনি সে কারণে সে রাস্তায় কম্পিটিশান কম ছিল সে রাস্তায় ভিড় কম ছিল এই কারণে আমি এই রাস্তার শেষ প্রান্তে অন্যদের চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছে সো সবাই যা করে তুমি যদি তাই করার চেষ্টা করো তাহলে একটা অ্যাভারেজ লাইফ পাবে চেষ্টা করে একটু আউট অফ দ্য বক্স ভাবার জন্য আউট অফ দ্য বক্স ভেবে তোমার পক্ষে কি করা সম্ভব সেটা ভাবার জন্য আমাদের এক ছোট ভাই ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করত সে এখন ফটোগ্রাফির বিজনেস করে এবং ফটোগ্রাফির বিজনেস করে তার মান্থলি ইনকাম বৈধভাবে ছয় থেকে সাত লক্ষ টাকা ফটোগ্রাফি করে ভিডিওগ্রাফি করে অ্যাড বানায় সবই করে কিন্তু সে একজন ডক্টর অন্য দশটা মানুষ যেখানে হেঁটে গেছে সেখানে না হেঁটে সে হাঁটছে কোন দিকে যা করতে তার ভালো লাগে সেখানে হাঁটছে অনেকে অনেক কিছু বলছে তার বাবা মা অনেক কিছু বলছে তার মা আমাকে ডাইকা একবেলা খাওয়াইয়ে অনেক 
মোটিভেশন দেওয়ার চেষ্টা করছে তুমি একটু বাবা ওকে বোঝাও আমি উল্টা তাকে মোটিভেশন দিচ্ছি যে না ও যা করতেছে ঠিক করতেছে সো সবাই যা করে তুমিও তা করবা এটা থেকে সরে আসো এটা থেকে সরে আসো পরেরটা পরের স্লাইডটা তো এখন আমরা একটা ক্লিপ দেখব এবং এই ক্লিপটা দেখে আমরা বুঝতে পারব তোমার বন্ধু বান্ধব আসলে তোমাকে কিভাবে দেখে একটু দেখো সাউন্ড 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 হবে না আচ্ছা বোধ হয় পুরোটা আসলে যাই হোক এটা এই সিনেমাটা আমরা বোধ হয় সবাই দেখেছি নাকি এটাও দেখি নাই থ্রি ইডিয়টস সবাই দেখেছ ওকে তোমরা কি জানো থ্রি ইডিয়টসটা কোন নভেল থেকে বানানো হয়েছে জানো কেউ চেতন ভাগতের একটা ফেমাস নভেল আছে চেতন ভাগত পড়াশোনা করেছেন আইআইটিতে এরপর হচ্ছে আইআইএম এরপর তিনি কানাডার একটা ব্যাংকে চাকরি করতেন এখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে লেখালেখি করেন ফাইভ পয়েন্ট সাম ওয়ান বইটা পড়ে নিয়ে ভালো লাগবে এই যে বন্ধুরা যারা তোমাকে খুব ভালোবাসে তোমার ভালো চাই মঙ্গল চাই তাদের আসলে চেহারাটা এরকম বন্ধু যখন রেজাল্ট খারাপ করে ভীষণ মন খারাপ হয় আর বন্ধু যখন তোমার চাইতে রেজাল্ট খারাপ ভালো করে তখন খুব মেজাজ খারাপ হয় এটা আমার ক্ষেত্রে হয়েছে আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড বলছে ঠিক আছে সে ক্যাডার হয়েছে ফার্স্ট ফেলো কেন আমি পরে বললাম দোস্ত ভুল হয়ে গেছে আর কখনো এই ভুল হবে না আর কি বলবো আচ্ছা ক্লান্তি জিনিসটা কি একটা টেকনিক শিখাই দিই আমরা সবাই খুব টায়ার্ড হই না আমি এখন পর্যন্ত আমার যতগুলো ক্যারিয়ার আড্ডায় কথা বলেছি সবচাইতে বড় ক্যারিয়ার আড্ডাটা ছিল শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় সেখানে আমার যতদূর মনে আছে আমি পৌনে আট ঘন্টা দাঁড়িয়ে কথা বলেছি পৌনে আট ঘন্টা মাঝখানে লাঞ্চ ব্রেক ছিল তো একটু ভাবো তো তোমরা সত্যি সত্যি পৌনে আট ঘন্টা না বসে দাঁড়ায় কথা বলতে পারবা পারবা হয়তো কঠিন খুব সহজ না কাজটা বাট আই ক্যান ডু ইট এই যে আমি এখন দাঁড়িয়ে কথা বলছি আমি রাত বারোটা অবধি কথা বলতে পারবো অসুবিধা হবে না কেন পারবো ওই কারণটা একটু ঘুরাই বলি আমরা কখন ক্লান্ত অনুভব করি ধরো তুমি খুব ক্লান্ত হলে গিয়ে ঘুমায় আসো পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করতেছে না পড়তে পড়তে ক্লান্ত ঘুমায় পড়ছো তখন যদি তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমাকে ফোন দিয়ে বলে জানো নদীর পারে ঘুরতে যাবা হ্যাঁ 
চলো ক্লান্তি শেষ অথবা তুমি ঘুমায় আসো পড়াশোনা করার শক্তি নাই তোমার বান্ধবী ফোন দিয়ে বলে দোস্ত অমুক দোকানে একটা শাড়ি দেখছি সেই রকম চল দেখে আসি চল ক্লান্তি কিন্তু শেষ অর্থাৎ তোমার ক্লান্তিটা হচ্ছে মানসিক ক্লান্তি শারীরিক ক্লান্তি না আমাদের মন সহজে ক্লান্ত হয় না শরীর ক্লান্ত হয় কখন যখন মন শরীরকে বলে তুমি ক্লান্ত এই কারণে সব সময় চেষ্টা করবে মেন্টাল ফ্লোরটাকে ঠিক রাখার মানসিক ফ্লো যখন তুমি পড়তে পড়তে ক্লান্ত হবে যারা চাকরির জন্য পড়াশোনা করছো তাদেরকে বলছে বিশেষ করে যখন তুমি পড়তে পড়তে ক্লান্ত হবে তখন তুমি এমন একটা বিষয় পড়া শুরু করবে যে বিষয়ে তুমি তুখোর খুব দক্ষ খেয়াল করবে যে স্টুডেন্টরা ম্যাথ ভালো পারে সেই স্টুডেন্টরা ম্যাথ করার সময় ক্লান্ত অনুভব করে না যে স্টুডেন্টরা ইংলিশ ভালো পারে না সেই স্টুডেন্টরা ইংলিশ ওই হাতে নিয়ে বসলে টায়ার্ড হয়ে পড়ে ঠিক কিনা ভাই সো যখন ক্লান্ত হবা তখন তোমার যেই টপিকটা তুমি ভালো পারো কিন্তু পড়া দরকার সেটাই করবা ক্লান্তি ব্যাপারটা শারীরিক নয় মানসিক মানুষ কিন্তু মনের ফ্লোতে চলে শরীরের ফ্লোতে না মাঝখানে একটা ছবি ভাইরাল হয়েছিল একজন বৃদ্ধা মা তার সন্তান অসুস্থ কোনো একটা অসুখের কারণে সন্তানের শরীরের ওজন অনেক বেড়ে গেছে বেশ মোটা সেই সন্তানকে কাঁধে নিয়ে উনি ভিক্ষা করছেন এখন আমাকে বলো ওই মাটা তার ছেলেটাকে যে কাঁধে নিয়ে ভিক্ষা করছেন এটা কি শরীরের শক্তির জোরে নাকি মনের শক্তির জোরে মনের শক্তির জোরে তোমার মনের শক্তিটা যদি ঠিক থাকে তুমি যদি শিওর হও যে কাজটা তোমার করতে হবে তখন কিন্তু তোমার ক্লান্তিটা অতটুকু অনুভূত হবে না আমার মেসেজটা ক্লিয়ার তোমাদের কাছে ক্লিয়ার তোমার যা করা দরকার দেখবা কখনো কখনো বেকার যুবকটা মানিবে খুলে তার প্রেমিকার ছবিটা একবার দেখে নেয় এবং নিজেকে বলে চাকরি না পেলে সুরঞ্জনার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যাবে তখন তার সব ঘুম চলে যায় সব ক্লান্তি চলে যায় আমি আবারও বলছি ক্লান্তি বিষয়টা শারীরিক নয় মানসিক ওই মনের শক্তিটাকে বাড়ালে তুমি কাজ করতে পারবে অসুবিধা নাই আমি করতাম যখন বিসিএসের জন্য পড়াশোনা করতাম আর ভালো লাগতো না তখন চোখ বন্ধ করে ভাবতাম এই চাকরিটা পেয়ে গেলে আমার মাকে আর কাঁদতে হবে না আমার বাবাকে আর লোকের সামনে মাথা নিচু করে কথা বলতে হবে না আমার ছোট ভাইকে যখন তার বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে দাদা এখন কি করে তাকে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে হবে না এটাই ছিল আমার মোটিভেশন যে আমার জন্য আমার মা বাবা বাবা মা গর্ব অনুভব করবে এটাই ছিল আমার মোটিভেশন তখন আমার সব ক্লান্তি চলে যেত আমি আবারও বলছি ক্লান্তি বিষয়টা মানসিক মানুষ মনের শক্তির জোরে চলে দেহের শক্তির জোরে না মনে রেখো থ্যাংক ইউ পরের স্লাইডটা আমার এন্ট্রিগুলি বলি তোমরা তো আমাকে অনেক কিছু মনে করো আসলে আমি তোমাদের চাই তো নিচে এটা প্রমাণ করি চুয়েটের ভর্তি পরীক্ষায় আমি মানে চুয়েটে ঢোকার সময় আর কি আমি হয়েছিলাম সেকেন্ড মেরিট লিস্টে আমার রোল নাম্বার ছিল জিরো টু জিরো ফোর জিরো জিরো টু এটা আমি সারা জীবনে ভুলবো না এই রোল নাম্বারটা জিরো টু হচ্ছে আমার ব্যাচ এইচএসসির ব্যাচ জিরো ফোর হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের কোড আর জিরো জিরো টু হচ্ছে আমার মেরিট লিস্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি আই এর ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলাম এবং বিসিএস পরীক্ষাতেও প্রথম হয়েছিলাম এবং আমার লিখিত পরীক্ষার নম্বর এখন পর্যন্ত সবগুলো বিসিএস ফেলে হায়েস্ট এই কথাটা শুনতে অনেক ভালো লাগলো না অনেক ভালো লাগছে না পরের স্লাইডে আসে এখন আমি দেখি আমার রেজাল্ট আসলে কীরকম চুয়েটে পাইছিলাম টু তোমাদের ভাই টু পয়েন্ট সেভেন ফোরের নিচে কারো সিজে পেয়ে আসা আমার তো মনে হয় না এটা পাওয়া কিন্তু খুব টাফ একজন পাইলাম শুধু পাবো না আমি জানি কারণ টু পয়েন্ট সেভেন ফোর পাওয়া কঠিন কেন টু পয়েন্ট সেভেন ফোর পাইতে হলে তোমাকে অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা না করে বসে থাকতে হবে এই পরিমাণে পড়াশোনা না করে বসে থাকা কঠিন মাস্টার্সে আই বি এটা আবারও সেকেন্ড ক্লাস পাইছি দেখো একটা মিল আছে ওখানে টু পয়েন্ট সেভেন ফোর এখানে টু পয়েন্ট সেভেন থ্রি পিএইচডি যদি করতাম বা যদি কখনো করি পিএইচডিতে কিন্তু কোনো গ্রেড থাকে না যদি পিএইচডিতে গ্রেড থাকতো তাহলে সেখানে কত পেতাম টু 
দেখো মানুষ কি পরিমাণ নিষ্ঠুর তোমরা তো এটাও বলতে পারতো আর টু ওটা বললে তো মিল থাকতো ওটা না বললে আমাদের কমাই দিস মনে রাখবা সবাই তোমাকে শুধু নামানোর চেষ্টা করে এটা হচ্ছে হিউম্যান নেচার তোমার ইউনিভার্সিটিতে তুমি যে গ্রেডটা পাও ওই গ্রেডটা দেয় সম্মানিত শিক্ষকগণ তোমার লেখার ভিত্তিতে তোমার পারফরমেন্সের ভিত্তিতে তাই না তোমার লাইফে যে গ্রেডটা তুমি পাবে এই গ্রেডটা কে দেয় কে দেয় তুমি নিজেকে দাও যে গ্রেডটা তোমার হাতে মনে রাখো লাইফটাকে এমনভাবে কাটাতে হবে যাতে এখানে তুমি সর্বোচ্চ সিজে পেয়ে পাও আমি এই চেষ্টাটাই করছি ক্লিয়ার কথাটা বুঝতে পেরেছি আমি কি বলেছি ওকে পরে স্লাইড কিছু কথা কথাগুলো